Доброе время суток, друзья! Боевая провинция приветствует вас! Сегодня настало время описать предстоящий бой, который будет 2 ноября в США. Это Сауль Альварас и Сергей Ковалев. Эти бойцы, ребята, конечно, все, всем нам известны, поэтому лишний раз останавливаться на Википедии, рост, вес, заслуги. Это, я думаю, не для вас, не для специалистов экспертов высшего уровня. Поэтому начнем, наверное, с самого, ну, с самого корня этого боя, ребята. А корень этого боя таков, друзья. Для, для того, чтобы сделать вывод, мы должны с вами разобраться, что это за бойцы на самом деле. Потому что я просматривал букмекеров, ставки и вижу то, что как бы... Большой процент на Ковалева дают и маленький на Альвараса. И бедные букмекеры уже запутались. То для них Ковалев это очень серьезный боец, который, для которого и Эйлейдер Альварас не конкурент, и Ярд не конкурент. То для них Ковалев это немощный, как бы немощный такой боксеришка, для которого который не конкурент Саулю Альваросу. И вот, вот в этой неразберихе мы с вами сейчас как бы, ну, разберемся, друзья, одним словом. Начнем с Альвароса. Альварос, что это за боец, друзья? Это боец средний вес, в принципе-то. Рост, вес, среднего веса. Не на каутер, ребята. В каком плане не на каутер? Да в таком, что из 50 боев у него 35 нокаутов, ребята. 35 нокаутов. И свои последние бои, <coughs> бои час, с Чавесом, с Головкиным, с Джейкобсом. Но Филдинга мы не будем, ребята, вспоминать, потому что это не боец, а это не, не знаю, кто и что, и для чего его придумали, этого бойца. Для того, чтобы, на, наверное, повысить э, значимость Сауля Альвараса, я так думаю. Потому что Сауль Альвареса, ребята, очень грамотно ведут, но ведут грамотно до такой степени, что аж не хочется смотреть его бои. Я имею в виду, как не хочется. Ну, в плане того, что уже вот филдинг надо, филдинга находят ему, правильно? Два боя с Головкиным не мое мнение, а мнение многих экспертов. Даже не экспертов, а любителей бокса, боксеров, великих, знаменитых боксеров. То, что Са Сауля Альвараса за уши вытянули с тех поединков Головкина. И как бы <coughs> независимые эксперты подсчитывали, подсчет очков вели, как бы Головкин, Головкину нужно было отдавать победу. Вот смотрите, какая история получается с Альваросом. Не на каутер жесткий, это раз. В какой причине? Потому что если человек маленький, крежистый, и залазишь ты в полутяжелую весовую категорию, то вот Тайсон был на каутер. Помните? Маленький, крежистый, рост метр семьдесят восемь примерно у него, бил каких бойцов. То есть, когда он начинал драться, мы от него ждали, ребята, нокаута. А от этого бойца мы, будем, мы ждем, как бы... Да, мы ждем нокаута, но они как-то не получается у него. И что мы имеем, ребята? Вот с Головкиным, смотрите, два боя. Как бы вытянули, да, Альвараса. Дальше. Затем подставили Филдинга. Нач начали делать историю. Но истории так не делается, друзья. На подставили Филдинга. Филдинг это понятно, без вопросов. О нем даже вообще говорить нельзя. И не нужно его в списке ставить, в списке заслуг Альвараса, я считаю. Дальше, Джейкобс. Джейкобс, посмотрите бой с Головкиным и бой с Альваросом. Головкин как бы лучше выглядел, и в нокдаун посылал. Ну, видно, что человек выиграл Джейкобса. Пусть там что-то Джейкобс какие-то раунды забрал, но не без этого. Но что мы видим с Альваросом? То, что Альварес не выше на голову, там, на голову, на пол головы Джейкобса. А просто мы видим, что опять Альвареса тащут за уши. В каком плане? А в том плане, ребята, если бы на место Джейкобса был Альварес, а на место Альвареса Джейкобс, 
то я считаю Альваресу все равно бы бой отдали. И опять не я подсчитывал, чтобы э, ко мне претензий не имели никаких, а другие какие-то специалисты подсчитывали и сделали вывод, то что, э, то, что Джейкобс как бы перебил Альвареса. И я вот еще раз посмотрел тоже этот бой. Последние раунды Джейкобс выглядел значительно интереснее, значительно лучше. Хотя Джейкобс не сказать, чтобы там очень функциональный боец. Он тоже как бы на спаде. И тоже не, не очень молодой. Правильно? Вскрыл ошибки у Наливараса Джейкобса. Поэтому вот, без вопросов, ребята, боец интересный Альварес. В плане того, что крепкоголовый мексиканец. Крепкоголовый. Э, любому даст бой. Но любого выиграет. Уже видите, мне даже вот это предла... как бы э, вот это выражение как-то уже неудобно говорить. А мне хочется, знаете, как сказать, не любого выиграет, а с любым вытянут его, этого бойца Сауля Альвареса. Ну и какой зал славы и какая история может быть написана этим бойцом, если э, на язык наворачивается вот это выражение. И сейчас даже в бою с Ковалевым мы уже знаем, что если бой будет равный или бой будет чуть лучше за Ковалевым, то Альвареса вытянуть за уши. И что это за история? И что это за зал славы? Правильно? Они лепят, вот, э, налепляют на него славу. Но умные-то люди понимают, что это все хрень. Возьмите Костю Дзю. Да, кто-то говорит там, какие-то бойцы у него не те были. Много я встречал. Но, ребята... Он их нокаутировал, он показывал интересные кости, зрелищные бои. Да, пусть бойцы были э, дистанционные, да, но, но это, уже не, это уже не суть дела. Но он их нокаутировал, и он показывал красивые бои Кости Дзю, правильно? Возьмите Майка Тайсона, посмотрите, какие бои он показывал, правильно? Досрочные, нокаутом. То есть без вопросов, не было вопросов никогда, то, что там Костю Дзю вытянули там в каком-то бою. Правильно? Или Майка Тайсона вытянули, блин. Ну, и много таких историй, ребята. Поэтому вот этого бойца Савуля Оливараса, именно с величием других бойцов, я считаю, сравнивать неуместно. Но это сугубо мое мнение. Потому что, если нравится некоторым болельщикам то, что вот это хорошо, когда э, вытягивают на тоненького бойца, тянут прям за уши, то это, конечно, уже, ребята, другая история. Поэтому по технике бокса определимся, поднимается в тяжелый вес, в полутяжелый вес, скорость замедляется. Почему замедляется? Потому что Джейкобсом мы не видели, что он блистал какой-то феноменальной скоростью. Подхода к сопернику у Оливареса нету, ребята. Он подходит к сопернику через пропуск ударов в голову. Да, есть такие моменты, когда Сауль Оливарес может стоять. И уйти от каких-то некоторых ударов. Но эти уходы он не использует для того, чтобы подойти к сопернику. То есть уход с подходом. Нету прессинга у него, у Альвараса. Тоже прекрасно все знаем. Филдинга почему? Но, ребята, неуместно этого бойца. Я тысячу раз извиняюсь, но почему вот он его по корпусу э, как бы удосрочил? Потому что, гляньте, филдинг поднял руки и стоит перед Альварасом. Немощный филдинг. И поэтому, поэтому нокауту в корпус, в корпус уже начинают судить то, что да у него там ужаснейший удар в корпус, да он в корпус убьет там любого. Но никого еще он не убил нормального бойца, ребята, в корпус. Ни Джейкобса, ни Головкина, тем более ни Головкина, ни, ни Чавеса там, и, и еще более-менее нормальных бойцов. Понимаете, в чем дело? Поэтому, ребята, вывод какой по нему? Так, э, супер, э, полутяжелый вес, значит, черту подведем, потом, потом начнем с, э, про Ковалева говорить. Полутяжелый вес замедлится, правильно? Э, замедлится, функционалка не вырастет у него в, в полутяжелом весе. Она у него и не была уже на высоком уровне, потому что э, с Джейкобсом мы видели, он там не доминировал в функциональном процессе, правильно? Дальше, сила удара обыкновенная, ни Джейкобсу он ничего не сделал, ни Головкину он ничего не сделал. Обыкновенный, вот Джейкобс и Альварес это бойцы одного уровня, 
Даже Джейкобс как-то получше выглядел. И Джейкобс выше был, и он создал проблемы Альварусу. Но Джейкобс тоже, ребята, как бы не на каутер. С большой буквы этого слова, правильно? Сулецкий, посмотрите, бой Джейкобса. Да, даже Андрада его ронял, тут вообще как бы не бьющий боец. Поэтому здесь, ребята, не, не нужно так уж говорить, то, что он... Ну как не нужно? Можете говорить что угодно, но прям так, что, то, что он на каутер забьет, сломает. Далее еще один вопрос. Сравнивают с Ярдом, друзья мои. Говорят, вот Ярд был неопытен. Да Ярд намного опаснее, чем Сауль Альварс. И мы это говорили, и это подтвердилось в бою. Единственное, проблем... Единственное из-за чего Ярд не выиграл этот бой, из-за того, что у Ковалева проснулись какие-то феноменальные возможности в плане держания. Прекрасно же все видим. Посмотрите, какие удары он держал от Ярда. Да, он не опытен Яр, но если даже этого Альвареса поставить с Ярдом, что, что вы думаете? Альварес забьет Ярда? Альварес забьет Элейдера Альвареса? Я сомневаюсь, друзья, что этот, этот, велик, этот великий средневес Сауль Альварес, который э, Джейкобса не переиграл, там, не перебил, Головкина не перебил Гену, ну, ладно, не перебил, даже не переиграл Головкина Гену. Гену трудно перебить, но хотя бы переиграл, потому что Альварес на дистанции обычно работает. Он даже и не переиграл его. Как бы все туда-сюда, на тоненького, за уши тянут, вытягивают. Правильно? И, и что, э, ур, боец этого уровня, вот именно уровня, обыкновенный получается. Ребята, давайте глаза откроем. Обыкновенный боец, что будет в, в полутяжелых шорох какой-то наводить? Еще один вопрос. Творят историю. Нашли Ковалева. Но если ты хочешь творить историю в полутяжелом вес, весе, тебя все вызывают. Тебя и Ярд вызывал, вызывал и Бетербиев вызывал, и Бива вызывал. Нет, почему-то Ковалев. Причина какая? А причины разные, ребята. Об этом мы поговорим попозже. И опишем сейчас Серегу Ковалева, нашего российского бойца. Так, по Альварусу определились. Ковалев, ребята, 36 лет, пенсионер, но мы видели, ребята, и Ореола в 38 лет в, в, в супертяжелом весе выбросил, рекорд поставил, как бы, с Кавнадским по выбросу ударов. То есть, если правильно распределить бой, правильно распределить силы, что сейчас Ковалев и это делает, не вкладывается в удар, то он нормальный боец дистанционный Ковалев. Да, у него есть какие-то минусы, друзья, безусловно. И не только у него. Эти минусы и у Бивола есть, эти минусы есть и у Гвоздика есть эти минусы. Любой боец, который дерется, который подходит на ближнюю среднюю дистанцию, разобьет их, который подходит и дерется, разобьет и Бивола, и Ковалева, и Гвоздика. Давайте правде в глаза посмотрим. Посмотрите тех бойцов, которые дерутся и в ближнюю дистанцию заходят. Но на их пути нет этих бойцов. Поэтому у них так все идет гладко. Согласитесь со мной. Назовите хоть одного бойца, который дерется. Единственный, который дерется, это вот Уорд. И то он не функционально дерется моментами. Уорд Ковалеву, помните, попался? Боец, который навязал что-то новенького. И мы видели, какой, какой результат был, правильно? А если этот боец крепкий, не такой маленький, как Уорд, допустим, а такой вот крепкий, как Ярд, ну тоже как Ковалев такой высокий. И постоянно дерется и лезет. Конечно, с, с, с такими нету опыта боев у наших вот этих трех бойцов. Но я к чему это говорю, друзья? Сауль Альварес не является тем бойцом, который лезет на, у которого есть подходы к сопернику, лезет к сопернику и дерется там, не отходит от соперника. Ну, да, ну до кого вам? Ну, вот эти они бойцы сейчас, вот, да, да, с кем дрался, Царство Небесное, Максим, с, вот этот, с, с, Абри, с Абриэль, Мати, э, Матиас. Нет такого плана бойцов. Понимаете, в чем дело? И он не такой, Альварес. Так. Не такой он. Так, и поэтому, друзья, поэтому что-то уже <смех> мысль потерял. Потому что ну, все без листочков, все без вот этих, без вставок, без врезок. Все вот как есть, так и говорю. И трудно это все, конечно, сами понимаете. 
в голове удержать. И что мы имеем, ребята? Дистанци... Ковалев боец крупнее, у Ковалева удар тяжелее. Ковалев полутяжелый вес, это его вес, у него тяжелая кость. По, по бою с Элейдером с, с, с Альваресом, вот даже по второму бою, мы увидели то, что он при распределении своих сил может 12 раундов работать и на дистанции и отходить. По бою с Ярдом мы поняли, что, что функционал, как, ярд, ярд почему проиграл, он не смог распределить свои силы, правильно? И никогда не дрался 12 раундов, только в этом причина. Не то, что там техничный хуже, блядь. Она, в принципе, когда мощный боец, техника роли не играет. Потому что мы видим прекрасно, если бы у него функционалки хватило еще на один раунд, то, конечно, бы он добил Сергея. Но Сергей умеет распределять силы. И мало того, мы по бою с Ярдом. Ковалев у нас какой-то двухличный получается. То у него функционалка слабая, то у него функционалка хорошая. То у него удар... Удар пропал, то он э, нокаутирует своего оппонента джебом. То он удар не держит, от не нокаутера падает. То он от, от серьезного нокаутера пропускает едное количество сильнейших ударов и держит. Вот к какому Комалеву нам придерживаться? придерживаться? Вот этот вопрос, ребята, к вам лично. Ну, давайте, так как боец наш, соберем все лучшие качества. Давайте представим, что он с Ярдом бился без допинга. Давайте представим, что он функционалку повысил за счет каких-то э, ну, не, не вкладывания в ударов. Ну, вот, вот этой позиции я хочу придерживаться. Потому что не хочется мне э, в, в худшую сторону смотреть. И что мы имеем, ребята? Дальше. Удары в корпусы. Все, все трендят то, что... Э, то, что у, у Ковалева плохой корпус. Но, ребят, акцент на это делают, потому что Уорд как бы нокаутировал Ковалева по корпусу. Ну, забил в корпус, прекрасно мы видим. Но удары в корпус он бил после чего, друзья? После того уже, как Ковалев был потрясен. Как когда человек потрясен, он не может, он не может напрягать пресс. У него уже голова не соображает. И поэтому только он в корпус, и он не свалил Ковалева, как бы, правильно? А просто наносил, ну Ковалев держал эти удары все равно. Поэтому некомпетентность как экспертов вот именно делают на, на удар, вот на, акцент на удар, как будто по, по корпусу Альвареса досрочит Ковалева, как бы. И примеры, смотрите, какие ставят. То, что он филдинга сравнивает Ковалева с филдингом. То, что он, вот, Альвара с филдингу, филдинга по корпусу досрочил. И то, что Уорд как бы удосрочил Ковалева по корпусу, значит, вот эти складывают несложимые не, не пазлы, не складываемые вообще. Филдинг это не боец, это раз. А, а корпус Ковалева и... И этого филдинга это разный корпус, ребята. Конечно, если бойцу попадешь в голову и он будет качаться, то безусловно ты ему корпус пробьешь и несколько раз ударишь. Но у Ковалева руки низко, мы прекрасно знаем, корпус прикрыт. И корпус нормальный, он бился с нормальными бойцами. И 36 лет это не критический в принципе это возраст, ребята. Да, он сказывается, но не до такой степени. Чтобы, чтобы от, от карапузы, от э, невысокого бойца, чтобы от невысокого бойца, который без прессинга не суметь отойти с выбросом каких-то рук. Правильно? От ярда посмотреть, какие он удары Ковалев держал. И в корпус, и в голову. Что у нас? Альварес мощнее ярда? Что у нас? У Альвареса сильнее удар, чем у ярда? Думаю, то, что нет, ребята. То, что нет. Так, далее, друзья, значит, что по Ковалеву получается? Силы распределять умеет, функционалку на ногах как бы дозировать удар умеет Ковалев, сейчас научился, правильно? Выносливость хорошая получается, правильно? Вот все, если хорошие качества соберем, так как 12 раундов он все равно кидает, и мы видим, как он после держалка изумительная у него получается, правильно? Что корпус, что головы, потому что яр даже не пробил уже. Если учесть то, что там ну, 
не был подпитан чем-то, то будем надеяться, то Ковалев выйдет именно такой. Поэтому, держа на расстоянии Альвареса, он может этот бой, ребята, выиграть. Конечно, конечно, он будет лучше, ему будет проще с Альваресом. Потому что у Альвареса, еще раз повторяюсь, Альварес, Альварес говорит, то, что я буду драться с Ковалевым. Но, чтобы драться, нужно драться всегда с своими соперниками. Если он дрался как-то с Головкин, то Головкин сам подходил к нему. А те бойцы, которые сами не подходят, как Филдинг к Альваресу, а как Джейкобс отходит, планомерно отходит, выбрасывает руки, то Альварес уже начинают проблемы. Правильно? И мало того, Ковалев на каутер все равно, ребята. Ну, пусть он легко работает, пусть он отходит легко, бросает. Ну, один раз, то если он кинет, это он же не, не выдохнется от этого одного удара. И Альварес уже будет, наверное, побаиваться как-то подходить. Потому что я не заметил, чтобы Альварес там уже блок был чересчур хороший. Ну да, поднимает руки, но удары Джейкобса пролазят через него. Крепкоголовый хороший, крепкоголовый хороший мексиканец. Как обычный мексиканец, ребята. И, конечно, Ковалев должен проходить его, друзья мои. Если сейчас Ковалев не пройдет его, допустим, Тогда кто такой Ковалев получается? Он хуже Джейкобса, хуже там еще ряда каких-то бойцов. Правильно? Тогда Джейкобс пусть полутяжелый вес идет. Тогда Джейкобс пусть попробует Элейдера Альвареса победить. Это не Ярда. В чем я сомневаюсь. Здесь, видите, не состыковка получается. Поэтому, если все честно, если все хорошо... Пусть даже не нокаутом, но Ковалев должен, должен Альвареса выигрывать. Все предпосылки к этому у него есть. Удар тяжелее, длина рук больше, понимание бокса на дистанции лучше сейчас уже стало. Правильно? Держалка хорошая с Ярдом, посмотрите. Что еще нужно, чтобы выиграть бой, друзья? Ну, единственное то, что не рубиться с соперником, но я не думаю, что он будет рубиться на близкой дистанции. Потому что они никогда этого не делали, ни Ковалев, ни другие наши бойцы. Будет на дистанции держать. А если подойдет Альвару что-то вблизь, можно может как-то и заклинчевать. Он бывал и ярды, и клинчевал. И ярд по корпусу бил, ничего нормально держал удары Серега. Так, если все честно, все хорошо, конечно, минимум по очкам Ковалев должен выиграть, максимум нокаутом. Но, друзья, здесь уже, уже другая история начинается. Если Серега не продал свою родину и отчизну, то, то, а продал как? Это, конечно, договорняк, ребята. Вот это именно зацеп за Ковалева. Согласие Ковалева после двухмесячного отдыха всего лишь выйти на этот бой. Здесь уже какие-то сомнения э, в сторону Крашера закладываются, друзья. В плане того, то, что он пишет историю Альваресу, какую-то историю. Но вот лично для меня это не будет история, если там как-то на тоненьком или еще что-то. Э, или отдадут победу Альваресу. Хотя Ковалев будет получше. Это не будет уже история для Альвараса. Но слитие боя это возможный вариант. Это первое. Второе. Но это самое главное, ребята. Потому что что-то там вот, вот предчувствие у меня такое. Как, какой -то вот, и не только у меня. Я смотрю и в чате, и у ребят в, в телеграме «Боевой провинции». Тоже вот есть такие мысли. Как бы Ковалев хочет слить этот бой. Потому что вот почему именно Ковалев... Далее, а не Бетербиев, не Бивел, там не Гвозик. Далее, и, и извиняюсь еще раз, и он не будет засиживаться в полутяжелом весе. Вот видите, он сейчас, если что-то там на махинацию какую-то проведут, он опять спустится туда, опять что-то будет там э, мутить, творить, писать свою, э, одну из самых фальшивых историй, я считаю, ребята, которые может быть. Поэтому, поэтому вот этого нужно, друзья, опасаться, конечно. Вот именно это слитие вот этого боя. Потому что деньги большие. Очень. Там сколько, если память не изменяет, 12 ли, миллионов, не знаю, Ковалев будет получать. А за такие деньги, видите, люди, люди как бы продаются. 
продаются и покупаются. А бокс профессиональный, мы как знаем, ребята, это бизнес, это деньги в первую очередь. А потом вот эти красивые слова, спасибо болельщикам за поддержку, вы мне помогли, родные стены помогли, родной воздух помог. Это все лирика, ребята. Главное, что это деньги, безусловно. Ну, вывод давайте подведем, ребята. Если все честно, я думаю, Ковалев должен выигрывать этот бой. Без вопросов. Если, если, если конечно, бой на Тоненького или бой Ковалева чуть-чуть, э, победы Ковалева чуть-чуть по очкам, бой отдают Альварусу. Прекрасно все знаем. Поэтому посмотрим. Я даже здесь затрудняюсь, ребята, что-то сказать. Для меня, если все честно, повторюсь, фаворит это Ковалев. Все, удачи, друзья. Подписывайтесь на боевую провинцию. Ну, есть какие-то соображения. Стримить будем в боевой провинции 2. Можно, конечно, высказать. Ну, и, или, или в комментариях, конечно, подискутировать на эту тему. Удачи.